Good evening students. Already in the lesson microorganism, we see about uses of microorganism in medicine. Now we see about uses of microorganism in agriculture. First, in agriculture, microorganism is used as decomposer. Because they act upon degradable wastes. That is microorganism. They are used in the same way. That is the degradable. Now, in the same way, they are used in the same way. Decomposer Matkunni Abdin Solra. During the process, nitrate and the organic nutrient are released into the soil, making the soil fertile. Adav the in the in the Mari Nadakum Bolade and the Makka Vika Kudya Kupai Irinde Nitrate on Araya inorganic nutrient sukadeko, Adavan the Inaguna and the Sail Lakalan the Sail Avan the Nala Vada Mulada Matade Fertila Matade. This compost is called as natural fertilizer. Adavde Idavan the Yer Kayana Muraila in the fertilizer. Thayar Agaranola in the microorganism on the Nama natural fertilizer Abdin Solrong. அடுத்தது நைட்ரஜன் ஃபிக்சேஷன் நைட்ரஜன் ஃபிக்சேஷன் அப்படினா என்னன்னா தாவரங்களால வளிமண்டலத்துல இருக்கக்கூடிய நைட்ரஜனை நேரடியா எடுத்துக்க முடியாது அதனால அந்த வளிமண்டலத்துல இருக்கக்கூடிய நைட்ரஜனை இந்த பாக்டீரியங்கள் வாங்கி அத நைட்ரேட்டா மாத்தி மண்ணுல சேத்திரும் அப்ப தாவரங்கள் அந்த மண்ணில இருந்து நைட்ரேட்டை எடுத்துக்கும் இதன் மூலமா தாவரங்களுக்கு நைட்ரஜன் சத்து கிடைக்குது இப்ப பார்த்தோம்னா ரைசோபியம் அப்படிங்கற பாக்டீரியம் லிவிங் இன் தி ரூட் நாடியூல்ஸ் ஆஃப் லெகுமினஸ் பிளான்ட் லெகுமினஸ் பிளான்ட்னா அந்த வேர்க்கடலை செடி இருக்குது இல்லையா அந்த மாதிரி வேர்கள்ல கொத்து கொத்தா காய் வைக்க கூடிய செடிகள் நிலக்கல்ல செடியில வந்து வாழக்கூடிய ஒரு வகையான பாக்டீரியா ரைசோபியம் இது வந்து என்ன பண்ணோம்னா என்ரிச் த சாயில் பை ஃபிக்சிங் தி அட்மாஸ்பியரிக் நைட்ரஜன் ஆஸ் நைட்ரேட் விச் ஆர் எசென்சியல் ஃபார் தி க்ரோ க்ரோத் ஆஃப் பிளான்ஸ் அதாவது சாயில் வந்து எப்படி அதிகப்படியான நைட்ரே வளிமண்டலத்தில் இருக்கக்கூடிய நைட்ரஜனையெல்லாம் எடுத்து நைட்ரேட்டாக மாற்றி மண்ணில் வந்து தக்க வைக்குது இதிலிருந்து அந்த தாவரத்துக்கு தேவையான நைட்ரஜன் கிடைக்குது சம் ஃப்ரீ லிவ்விங் பாக்டீரியா இன் சாயில் லைக் சயனோ பாக்டீரியா நாஸ்டாக் கேன் ஆல்சோ ஃபிக்ஸ் நைட்ரஜன் பயாலஜிக்கலி அப்புறம் மண்ணில் வாழக்கூடிய சில பாக்டீரியங்களும் வந்து நைட்ரஜன் நைட்ரஜன் ஃபிக்சேஷனில் யூஸ் ஆகுது அடுத்து பயோ கண்ட்ரோல் ஏஜென்ட்ஸ் அதாவது இந்த பாக்டீரியங்கள் வந்து எப்படி நுண்ணுயிர் இதுவே வந்து ஒரு நுண்ணுயிரி தான் இது வந்து இன்னும் மற்ற வகையில் எப்படி நுண்ணுயிர் கொல்லியாக மாறுது அப்படிங்கிறது இப்போ பயோ கண்ட்ரோல் ஏஜென்ட் அப்படின்னா என்னென்னா ஒரு செடியை தாக்கக்கூடிய ஒரு பூச்சியை கொள்றதுக்கு யூஸ் பண்ணுற மருந்து அதுவும் ஒரு நுண்ணுயிரிலேருந்து தயாரிக்கிறது இப்போ பார்த்தோம்னா மைக்ரோப்ஸ் ஆர் யூஸ் டு ப்ரொடக்ட் தி கிரா கிராப்ஸ் ஃப்ரம் பெஸ்ட் இப்போ இந்த நுண்ணுயிரிகள்லாம் வந்து இந்த பூச்சிகள்லாம் செடியை தாக்காமல் பாதுகாக்கிறதுக்கு யூஸ் ஆகுது அதுக்கு எக்ஸாம்பிள் இங்கே கொடுத்துருக்காங்க பேசில்லஸ் துருஞ்சியன்சிஸ் அதாவது பிடி காட்டன் சொல்லுவோம் ஹெல்ப்ஸ் டு கண்ட்ரோல் இன்செக்ட் அதாவது இந்த படத்தில் பார்த்தோம்னா ஃபஸ்ட்டு படத்தில் பார்த்தீங்கன்னா அந்த கிராப் வந்து இந்த பூ யூரோப்பியன் கான் போரர் அதாவது யூரோப்பியன் சோள துளைப்பான்னு சொல்லுவோம் இந்த வகையான புழுக்கள் வந்து இந்த தாவரத்தை இந்த மக்காச்சோள தாவரத்தை தாக்குது அதுவே இந்த பேசில்ல துருஞ்சியன்சிஸ் அப்படிங்கிற அந்த மைக்ரோ ஆர்கானிசத்தை இந்த செடிக்குள்ளே நாம் புகுத்தும் பொழுது இந்த தாவரத்தை சாப்பிடக்கூடிய அந்த புழுக்கள் வந்து இறந்துருது ஸோ இது வந்து ஒரு பயோ க பயோ கண்ட்ரோல் ஏஜெண்ட்டாக யூஸ் ஆகுது அடுத்து பார்த்தோம்னா ட்ரைக்கோடெர்மா அப்படிங்கிற ஃபங்கை ஹெல்ப்ஸ் டு ப்ரொடெக்ட் ரூட்ஸ் அண்ட் கண்ட்ரோல் பிளான்ட் பேத்தோஜன்ஸ் அதாவது வேர்களை பாதுகாத்து 
பிளான்ட்டுக்கு பாதிப்பை தரக்கூடிய நுண்ணுயிரிகளையும் அளிக்குது அப்படின்னு சொல்கிறாங்க பேக்லோ வைரஸஸ் அட்டாக் இன்செக்ட் அண்ட் ஆர்த்ரோபோட்ஸு இந்த பேக்லோ வைரஸும் அதே மாதிரி தான் இன்செக்ட்ஸையும் ஆர்த்ரோபோட்ஸையும் அழிக்குது அடுத்ததாக பார்த்தோம்னா இண்டஸ்ட்ரி அதாவது இண்டஸ்ட்ரியில் மைக்ரோ ஆர்கானிசம்ஸ் எப்படி யூஸ் ஆகுது அப்படின்னு ஃபஸ்ட்டு பார்த்தோம்னா சீவேஜ் ட்ரீட்மெண்ட் சீவேஜ் ட்ரீட்மெண்ட் அப்படின்னா என்ன சுத்திகரிக்கிறது அதாவது கழிவு நீர் சுத்திகரிப்பு ஏரோபிக் மைக்ரோப்ஸ் ஆர் அலோ டு க்ரோ த ப்ரைமரி எஃப்ளூவெண்ட் டியூரிங் தி செகண்டரி ஸ்டேஜ் ஆஃப் வேஸ்ட் வாட்டர் ட்ரீட்மெண்ட் த மைக்ரோப்ஸ் கன்சியூம் தி மேஜர் பார்ட் ஆஃப் த ஆர்கானிக் மேட்டர் இன் தி எஃப்ளூவெண்ட் எக்ஸாம்பிள் நைட்ரோபேக்டர் ஸ்பீசிஸ் In the aerobic treatment of sewage, methanobacterium is used. That is, now we have to use the first step in the Kalivinir Suthikiripu. We have to use the first step in the Kalivinir Suthikiripu. We have to disturb the Kalivinir Suthikiripu. We have to use the Kalivinir Suthikiripu. அடர்த்தியான கழிவுகள் வந்து அடியில் போய் செட்டில் ஆயிரும் லேசான கழிவுகள் வந்து மேலே மிதக்கும் இப்போ இந்த அடர்த்தியான கழிவையும் அந்த மேலே மிதக்கிற லேசான கழிவையும் நீக்கிட்டு ரெண்டாம் நிலை சுத்திகரிப்புக்கு வரும் பொழுது இந்த ஏரோ ஏரோபிக் மைக்ரோப்ஸ் அதாவது நைட்ரோபேக்டர் ஸ்பீசிஸ் இதை வந்து அந்த தண்ணியில் செலுத்தி செலுத்தும் பொழுது என்ன ஆகும்னா இது வந்து அந்த தண்ணி கழிவு நீரில் இருக்கக்கூடிய தேவையில்லாத நுண்ணுயிரிகளையெல்லாம் சாப்பிட்ரும் அப்போ அந்த கழிவு நீரை சுத்தம் பண்ணிடும் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க அடுத்தது ஏரோபிக்னா காற்றுள்ள சுவாச முறையில் இருக்கும் பொழுது இந்த நைட்ரோபேக்டர் யூஸ் ஆகுது அதே ஆனரோபிக் ட்ரீட்மெண்ட் காற்று அற்ற முறையில் அப்படின்னம்னா மெத்தனோபேக்டீரியம் யூஸ் ஆகுது அடுத்து ப்ரொடக்ஷன் ஆஃப் பயோகேஸ் ஹியூமன் அண்ட் அனிமல் ஃபீக்கல் மேட்டர் அண்ட் பிளான்ட் வேஸ்ட் ஆர் ப்ரோக்கன் பை ப்ரோக்கன் டவுன் பை ஆனரோபிக் பேக்டீரியா டு ப்ரொடியூஸ் மீத்தேன் இப்போ வந்து நம்ம அந்த காப்பன் படத்தில் பார்த்துருப்போம் இந்த கழிவுகளையெல்லாம் சேமித்து வச்சு இந்த கழிவுகளையெல்லாம் சேமித்து வச்சு அதை வந்து அதிலிருந்து நை நை ஹைட்ரஜன் தயாரிக்கிற மாதிரி காமிப்பாங்க இல்லையா அதே தான் இந்த தாவரங்கள் மற்றும் மனிதர்களோட கழிவுகளை தாவரங்கள் மற்றும் மனிதர்களோட கழிவுகளை வந்து சேர்த்தி வச்சு அதை ரொம்ப நாளைக்கு டிஸ்டர்ப் பண்ணாமல் வச்சோம்னா அதெல்லாம் மக்கி போய் அது வந்து கார்பன் டை ஆக்சைடாகவும் ஹைட்ரஜனாகவும் மாறிடுது இதுக்கு யூஸ் ஆகிற பேக்டீரியாவை மீத்தோஜென்ஸ் அப்படின்னு சொல்கிறோம் அடுத்து ப்ரொடக்ஷன் ஆஃப் ஆல்கஹால் அண்டு வைன் ஆல்கஹாலிக் ட்ரிங்க்ஸ் ஆர் ப்ரிப்பேர் பை ஃபெர்மெண்டேஷன் ப்ராசஸ் யூஸிங் ஈஸ்ட் சுகர் ப்ரெசன்ட் இன் கிரேப்ஸ் ஆர் ஃபெர்மெண்டேட் ஃபெர்மெண்டட் பை யூஸிங் ஈஸ்ட் அதாவது ஆல்ககால் ஆல்ககால் ஆனால் சாராயம் இது வந்து எப்படி தயாரிக்கிறாங்கன்னா கிரேப்ஸ் திராட்சை பழத்தோட ஜூஸை ஈஸ்ட்டுங்கிற நுண்ணுயிரை வச்சு நொதித்தல் பண்ணுறதுனால நொதித்தல் முறையில் இந்த கிரேப்ஸ் ஜூஸ் வந்து ஆல்ககாலாக மாறுது இது வந்து ரொம்ப பல வருஷத்து ப்ராசஸ் ரொம்ப நாள் புளிக்க வைக்கும் பொழுது தான் அதனோட இப்போ நம்ம வந்து கிரேப் ஜூஸ் குடித்தா நம்ம உடம்புக்கு நல்லது ஆனால் அதை வந்து பல வருஷத்துக்கு வந்து நம்ம புளிக்க வைக்கும் பொழுது அதில் இருக்கக்கூடிய நிறைய நியூட்ரியன்ட்டெல்லாம் மாறிடும் ஸோ அது வந்து ஆல்ககாலாக மாறிடுது அப்போ அந்த ஆல்ககாலிக் ட்ரிங்க்குங்கிறது நமக்கு வந்து நல்லது கிடையாது பீர் இஸ் ப்ரொடியூஸ் பை தி ஃபெர்மெண்டேஷன் ஆஃப் சுகர் இன் ரைஸ் அண்ட் பார்லி அரிசியையும் பார்லி பார்லிங்கிறதும் ஒரு வகையான அரிசி தான் இந்த அரிசியை வந்து புளிக்க செய்யும் பொழுது அதாவது இந்த அரிசியையும் நொதித்தல் முறையில் புளிக்க செய்யும் பொழுது தான் பீர் தயாரிக்கிறாங்க அடுத்து மைக்ரோப்ஸ் இன் ரெட்டிங் அண்ட் டேனிங் ஃப்ளாக்ஸ் பிளான்ஸ் ஆர் டைட் இன் பண்டில்ஸ் அண்ட் கெப்ட் இன் வாட்டர் அதாவது வந்து இது வந்து எந்த வகையில் எப்படி சொல்கிறது இப்போ ஒரே நிமிஷம் இருங்க ரெட்டிங் அப்படின்னா மிருதுவாக்கல் டேனிங் அப்படின்னா 
ரெட்டிங் அப்படின்னா மிருதுவாக்கல் டேனிங் அப்படின்னா பதனிடுதல் தோல் பதனிடுதல் இதில் வந்து மைக்ரோப்ஸ் எப்படி யூஸ் ஆகுதுன்னு பார்த்தோம்னா ஃப்ளாக்ஸ் பிளான்ஸ் ஆர் டைட் இன் பண்டல்ஸ் அண்ட் கெப்ட் இன் வாட்டர் இந்த ஒரு வகை தாவர குச்சிகளை என்ன பண்ணுவாங்கன்னா கட்டுக்கட்டாக கட்டி அதை வந்து தண்ணிக்குள்ளே போட்டுடுறாங்க பேக்டீரியா லூசன் த சப்போர்ட்டிங் ஃபைபர்ஸ் ஆஃப் த ஸ்டெம் பை ஆக்டிங் ஆன் தி ஸ்டெம் டிஷ்யூஸ் இப்போ பேக்டீரியாங்கள் வந்து இந்த தண்டில் இருக்கக்கூடிய செல்களை வந்து லூசன் பண்ணி அதை வந்து நாரா திரிக்கிறதுக்கு யூஸ் பண்ணுது திஸ் ப்ராசஸ் இஸ் நோன் ஆஸ் ரெட்டிங் இதை தான் வந்து ரெட்டிங் அப்படின்னு சொல்கிறோம் லினன் த்ரெட் இஸ் மேடு ஃப்ரம் தீஸ் ஃபைபர்ஸ் லினன் லினன் நூல் இலைகள் வந்து இந்த ஃபைபரில் இருந்து தான் தயாரிக்கிறாங்க இதுக்கு யூஸ் ஆகிற பேக்டீரியா பேர் வந்து சூடோமோனஸ் ஆரோஜினேசா இன் டேனிங் இண்டஸ்ட்ரி பேக்டீரியா ஆக்ட் அப்பான் தி ஸ்கின் ஆஃப் அனிமல்ஸ் அண்ட் மேக் இட் சாஃப்ட் அண்ட் தர் ஃபோர் இட் பிகம்ஸ் பிளேயபிள் அதாவது இந்த தோல் பதனிடும் தொழிற்சாலையில் அந்த தோல் மேலே இந்த பேக்டீரியாங்கள்லாம் வந்து செயல்பட்டு அந்த தோலை வந்து சாஃப்டாக மாற்றுது இதுக்கு பேர் அது வந்து நல்லா இலகுவானதாக மாறிடுது பிளையபிள் அவ்வளோதான்